你见过战斗力最强悍的豹子吗？你知道狮子跟老虎，却忽略了世界上第三大猫科动物豹子。由于狮虎的战斗力过于出色，才导致位列第三名的豹子经常被忽略。其实，抛开体型优势，豹子的战斗力一点都不逊色于狮虎。今天，黑兔找出了世界上战斗力最强悍的十种豹子，其中有些豹子的品种非常罕见，地球上 90% 的人这一生可能都不能亲眼看到它们。大家好，我是黑土。喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。排名第十，云豹。云豹是豹亚科体型最小的，它的体大型猫科动物。之所以把它列为大型猫科动物之中，是因为它出色的战斗力。云豹虽然看上去体型不大，但它的战斗力非常强悍，特别是云豹的犬齿。云豹的犬齿是所有猫科动物中长度比例排名第一的。它的犬齿非常锋利，而且含有明显的血槽，看上去与已经灭绝的剑齿虎有一些相似。也正是因为如此，也有人将它们称为“小剑齿虎”。在我们国家秦岭以南都有。好，排名第九，斯里兰卡豹，它是豹下属中体型最小的。与云豹不同的是，云豹虽然比它还小，但是云豹是云豹属，而斯里兰卡豹属于豹属。斯里兰卡豹的体型也就比云豹稍微大那么一点。它的体长 1.2 米，体重可达100斤以上。斯里兰卡豹的栖息环境比较广，从平原到海拔 3,600 米的高山都有分布，主要活动在山地森林、荒漠草原。它们通常都是夜间活动，直到天亮之后才会巢穴休息。它虽然是豹鼠中体型最小的一个，但是丝毫不会影响到它凶猛的性情。斯里兰卡豹的猎物主要是以山羊、狍子、鹿、野兔跟猴子为食。有时候也会去猎杀水牛，不过多数情况下，它都会遭到水牛的虐待。毕竟体型不大，想要成功猎杀水牛可不是那么容易的。好，排名第八，猎豹。猎豹想必各位领导都比较熟悉了，它是陆生动物，奔跑速度最快的。同样，它可能也是世界上跑得最快的动物。反正目前为止，还没有发现奔跑速度能超过猎豹的动物存在。成年猎豹的体长最大可达 1.5 米，体重100斤以上，肩高更是将近一米。次高速奔跑都需要耗费大量的体力，捕获到猎物后，猎豹需要数十分钟的时间来恢复体力。如果在这段时间内有其他的掠食者前来抢食，猎豹多数情况下只能将猎物拱手让人，因为此时它的体力不足，没有足够的战斗力与其他掠食者抗衡。如果不乖乖的把猎物让出去，自己都有可能成为别人的猎物。还有就是猎豹的尖爪是比较钝的，不像其他猫科动物那样尖锐，这是因为它每次高速奔跑的时候需要利用爪子牢牢的抠紧地面。为身体提供牵引力，防止打滑。久而久之，原本该是尖锐的利爪，经过长期的磨损，渐渐的就失去了原有的杀伤力。也就是说，猎豹的战斗力对比其他的豹子，并不是那么出色。不过，还请各位领导放心，即便猎豹的战斗力再不行，秒杀我们人类，那也是分分钟的事。好，排名第七，黑豹。黑豹又称墨豹，在中国古代，人们称它为玄豹。黑豹其实并不是独立的物种，它们是一种基因变异反映出的一种黑化的豹子。这种豹子极其罕见，大多数都分布在马来西亚南部的热带雨林中。我们国家的南方地区还有缅甸跟泰国，有时也会出现它们的身影。黑豹的体型中等，体长一米以上，体重达110斤以上。据动物学家分析，这种黑化的豹子捕猎成功率要比普通的斑点豹子更高，特别是夜间。它们大多数都选择在夜间捕猎，黑色的皮毛在夜晚就像是穿了一身夜行衣一样，能够让黑豹更好的隐藏自己。它们非常沉稳且谨慎，在夜晚，它们悄悄地穿梭在茂密的丛林中寻找猎物。猎物一旦靠近它们，黑豹就会迅速冲上去，利用前爪抓住猎物，然后用它有力的下颚死死地咬住猎物的脖子，从而杀死猎物，非常的凶猛。好，排名第六，雪豹。毋庸置疑，雪豹是颜值与实力并存的一个物种。它强悍的战斗力一度登上了“雪山之王”的称号。雪豹的体长 1.3 米，体重可达110斤以上。它们活动在高原地区，一般都栖息在海拔1 0 0 0到0 0米的高山上。海拔高度随着季节的不同，雪豹的栖息地也在随时变化。雪豹是一个孤独的猎手，它们通常都是独自行动。由于生活在高海拔地区，可供雪豹选择的猎物并不是太丰富。它们通常都是靠猎杀岩羊、兔子跟鼠类为食，有时候食物短缺，雪豹找不到可猎杀的猎物，就会跑到山下猎杀人类饲养的家禽。如果实在找不到可以吃的食物，它们有时候也会选择吃植物。不过千万不要以为它吃植物就忽略掉了它的战斗力。在网上有时候我们可以看到一些关于雪豹的视频，看上去它们温顺可爱，好像对人类很友好，但是真正的野生雪豹是非常凶猛的，大家千万不要忽略了它们的危险程度。
。要知道，雪豹的生存环境是非常荒凉的，动植物稀缺、贫瘠的环境下的动物通常都是具有攻击性的，因为它们如果性格温顺，就根本无法在那种环境下生存下去。好，排名第五，远东豹。远东豹还有一个名字，那就是东北豹。大多数人的目光都聚集在了东北虎的身上，却忽略了北方严寒地区仅次于东北虎的大型猫科动物——东北豹。东北豹性情异常的凶猛，具有很强的领地意识。它们一般也是在夜晚活动，主要靠捕食野猪、驯鹿、狍子这些大型猎物。东北豹的力量还特别的惊人，体格子相当优秀，它可以把一只比自己体重大一半的猎物抓到树上去，因为每次它们吃不完的猎物，就会将剩下的食物吐到树上，悬挂在树杈或树枝上。这样做的原因，一方面拖延了食物的变质时间，另一方面也避免了被其他的动物吃掉。如果身在野外，有幸碰到了远东豹，先不要过于沮丧，因为你可能是这个世界上极少数能够亲眼见到他们的人。当然，想要跟他们零距离接触，可能需要付出极大的代价。好，排名第四，花豹。花豹的种类有很多，其中就包括排名第五的远东豹。远东豹也是属于花豹的一种。我们经常提到的花豹，主要就是以非洲的花豹为主。非洲花豹的头体长度可达 1.8 米，体重将近200斤。它们的栖息地也特别广泛，从山地森林到草原甚至沙漠，都有可能出现它们的身影。最具代表性的花豹可能就是非洲豹了，它们的适应能力极强，战斗力也非常的出色。在非洲，至少有90多种动物都是花豹的猎物。花豹的饮食非常广泛，从小型猎物到比它体型大两倍甚至三倍的动物，都有可能成为花豹的食物。花豹的捕猎手段比较独特，它们不像猎豹那样猛不过一分钟，而花豹在追逐猎物的过程中，等到猎物精疲力尽的时候，它们可以短时间内迅速爆发出很快的速度，将猎物扑倒在地，后期爆发力特别强。在非洲，除了狮子跟猎狗，花豹几乎没有天敌。好，排名第三，波斯豹。波斯豹也叫高加索豹，它是众多豹亚种中体型最大的一个。波斯豹的体长可达 2.4 米，体重超过了200斤。它们主要分布于伊朗、高加索、土耳其跟阿富汗等地区。它的食物与其他豹类差不多，都是以一些羚羊和黄山羊为主，偶尔也会攻击牲畜与人类，性情异常凶猛。最突出的就是它的跳跃能力极强，波斯豹一跃可达六米高，水平向前可达十二米远。当然，它的战斗力也非常强悍。身为豹亚种中体型最大的一个，除了美洲豹，可能就属波斯豹最凶猛。好，排名第二，黑美洲豹。黑美洲豹与咱们上面说的黑豹不同，它要比上面的黑豹强悍得多。黑美洲豹是美洲豹的一个变种，它其实就是美洲豹。这个家伙的自身属性与美洲豹一样，攻击力与咬合力也是异常强悍。从外表看上去，黑色的美洲豹要比普通美洲豹要凶猛得多。之所以把它列为第二，是因为它的罕见程度。黑美洲豹的数量仅占美洲豹种群的 6% 非常的稀缺。在美国，为了能够更好的保护这种罕见的黑豹，制定了很严厉的规定。一旦涉及到黑豹的皮毛，不管是不是猎杀，都会遭到罚款，最高可达十万美元，严重的可能导致监禁。好，排名第一，捷豹。捷豹就是美洲豹，也叫美洲虎。毋庸置疑，它是现存第三大猫科动物，也是咬合力最强的猫科动物。美洲豹的体重可达三百斤，体长一点八米，咬合力高达一千一百多斤。美洲豹除了身上的花纹像豹子，它的体型与性格更接近于老虎。这个家伙脸宽头大，肌肉丰满，身体肥厚，抛开身上的花色，更像是一只老虎。也就是因此，西方人才称它为美洲虎。美洲豹活动在处处充满危机的亚马逊热带雨林，这里的丛林法则非常残酷，稍有不慎就会丧命。美洲豹能够在这种环境下生存下来，无疑是靠它强悍的战斗力。它是为数不多的一种可以猎杀鳄鱼的豹子，有时它们甚至能够猎杀体型庞大的森鹩，像一些野猪跟鹿类更不在话下。拥有高达一千多斤的咬合力，即便是体型较大的猎物，美洲豹也可以直接一口咬断猎物的颈椎，短时间内就能够让大型猎物失去反抗能力，非常强悍。在美洲豹活动的范围内，它属于顶尖掠食者，几乎没有天敌。狗的速度究竟有多快？你见过世界上奔跑速度最快的狗吗？当我们想起奔跑速度最快的动物时，猎豹可能是第一个从我们脑海中浮现出来的。然而，你知道吗？狗的奔跑速度其实也可以非常快。一般来说，普通狗的奔跑速度通常也就在每小时20公里左右。然而，在全世界多达400多种不同种类的犬中，其中有一些狗，如果在某种特定的情况下，奔跑速度甚至都能够接近猎豹，非常强悍。这些狗通常都是用来帮助人们狩猎、追捕以及参加一些竞技运动。
，它们之间的绝大多数前身都是与野生动物相对抗的猎犬，综合实力其实并不亚于一些藏獒或者坎高这些大型猛犬。今天这期视频，黑土就给各位领导找出了世界上速度最快的十一种狗，带各位领导一起认识一下这些极速犬种。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。第十一个捷克罗素梗犬，它可能是世界上最快最小的犬种。捷克罗素梗的身高也就在38厘米左右，体重不到20斤，但它们的爆发速度却远远大于它们的体型。捷克罗素梗可以以每小时48公里的速度奔跑，对比它们的这种体型来看，速度其实已经非常快了。这种狗原产于英国，最初是人们用于狩猎狐狸的小型猎犬。由于它们的动作敏捷，胸部狭小而柔软，所以能够进入狐狸的巢穴中，对狐狸进行驱赶，甚至在地下追踪猎物。它们的体型虽然不大，但攻击性却极强。捷克罗素梗是一种精力非常充沛的品种，它们依赖于高水平的锻炼和刺激，非常活泼。如果没有经过适当的训练，这种狗可能会变成一种喜怒无常且带有攻击性的恶犬。好，位列第十位的就是威马猎犬，这是一种原产于德国的一种中大型犬。在19世纪，饲养这种狗的人大多数都是德国的贵族。在当时，德国的贵族们用威马猎犬来狩猎狼、山狮，甚至是熊这些大型野兽。后来，随着大型猎物的数量逐渐下降，这种狗则被继续用来猎杀较小的动物，比如兔子或者狐狸。这种狗的体型中等，它们的身高可达70厘米，体重可达80斤。但从它们的外观不难看出，这个家伙的身形属于运动型的。作为一个帮助人类狩猎野生动物的猎犬，它们的敏捷性与速度都非常优秀。这个家伙最高的奔跑速度可以达到每小时55公里以上，并且它们的耐力也很强，不会轻易的疲倦，相当厉害。第九个，法老王猎犬，这是一种源自埃及的古老犬种。据保留下来的骨骼表明，这种猎犬已经在中东生活了至少 5,000 年。早在 4,000 年前的古埃及画像中就出现过这种犬。这种狗之所以叫法老王猎犬，是因为在古埃及的文献记载中，这种狗曾经很受埃及国王图坦卡蒙的偏爱。甚至狗死后，他还命人将这种狗的躯体包裹起来，抹上香膏，再放进棺木里，好让它与当时古埃及一些有地位的人一样，可以在神的面前取得荣耀。由此可见，这种法老王猎犬在当时的古埃及的地位有多高。即便到了现代，这种法老王猎犬在马耳他仍被当作国兽，并且在马耳他当地还发行了刻有法老王猎犬肖像的银币。这种狗之所以会获得如此尊贵的身份，当然也离不开它们自身出色的狩猎能力。这种狗的体型纤细，并且肌肉发达，这使它们能够快速奔跑。法老王猎犬在追捕猎物的时候，最高时速可以达到每小时56公里。在当地，这种狗经常被用于帮助人们猎杀兔子，是一个猎兔能手，因此它也被称为猎兔犬。对了，还有就是这种狗有一个特殊的特征，就是会脸红。它们在兴奋或者高兴的时候，耳朵和鼻子就会变成亮粉色。第八个，惠比特犬，这是一种原产于英国的运动型猎犬。它的四肢修长，整体看上去比较瘦小柔软。虽然看上去并不是太强壮，但它们却拥有非常惊人的力量与速度。惠比特犬在世界上很多地方都被用于参加各种竞技赛跑比赛。它们的提速非常快，在高速奔跑的时候，速度最高可以达到每小时56公里。除了比赛，在世界上很多地方，人们还经常利用惠比特犬帮助抓兔子，以及获取一些小型的猎物。惠比特犬的性格温顺，并且非常聪明，易于训练，对待主人也非常忠诚。如果训练得当，这种狗既可以当做伴侣犬，也可以当做猎犬，陪人们一起去狩猎野兔。当然，它们也是一个非常优秀的护卫犬。第七个，猎狼犬。猎狼犬也叫俄罗斯猎狼犬，这是一种分布于俄罗斯的大型猎犬。这种狗的身高可以达到85厘米，体重接近100斤。在以前，这种狗曾被俄罗斯的贵族用来捕猎狼。猎狼犬是一种视觉猎犬，它们在帮助人们捕猎的时候，主要依靠的是视觉，而不是像绝大多数的狗那样是靠嗅觉。为了达到最佳的捕猎方式，猎狼犬需要非常特殊、精确的身体结构，特别是速度。视觉猎犬的共同特征就是速度，它们需要利用极快的速度去锁定追捕猎物。在急速奔跑的时候，猎狼犬的时速可以达到每小时56公里以上，它们要比一些野生的狼奔跑速度还要快。在猎狼的时候，俄罗斯猎狼犬通常都是成对出动，攻击方式也非常凶猛。他们会咬住狼的脖子，将狼拖倒在地上，然后等待猎人前来捕获。这种犬虽然看上去并没有那么凶猛，但实际上它们的性格不太开朗，特别是对陌生人。陌生人如果贸然靠近他们，很有可能会遭到他们的攻击。不过，他们对待主人还是非常忠诚的。第六个，斑点狗，斑点狗也叫大麦亭犬。
。这种狗原产于南斯拉夫，是一种中型猎犬。它的身高可达58厘米，体重可达50斤。身上最明显的特征就是皮肤上的黑色的斑点。这种狗具有极大的耐力与速度，它们的后腿肌肉发达，强健有力，在向前奔跑的时候，最高时速可以接近每小时60公里。这种狗非常聪明，它们属于一种听话易训的品种。由于聪明易训，使得它们的角色多变。很久以前，大麦田犬被用作猎犬、战犬、马车犬，甚至是消防犬。它们最出名的就是为消防员工作。在很久之前，没有机动车的年代，消防车都是由马匹牵引的。在消防马车出行的时候，途中会有一些人们散养的家禽，阻碍消防马车的出行。斑点狗的任务就是负责在消防车行驶的时候帮助清理掉阻碍车辆通行的动物或人。当到达火场的时候，他们也可以帮助消防员护送消防设备，然后看护马车与消防设备。后来，随着马拉车被机动车逐渐取代，斑点狗的消防犬这个角色也就没有以前那么重要了。不过，至今为止，在世界上很多的消防队里，斑点狗仍被许多消防员当作宠物饲养。由于其历史原因，这种狗经常被当作是消防队的吉祥物。第五个伊比赞猎犬，这是一种原产于巴里阿里群岛的大型猎犬。这种狗的身高可达80厘米，体重可达50斤以上。它是一种视觉敏锐、嗅觉灵敏，并且拥有惊人弹跳力的猎犬。这种狗静止状态下，也就是原地跳跃，可以跳到 1.8 米的高度，高速奔跑的时速也可以达到每小时64公里。它们具有很强的猎物驱动力。饲养这样一条狗，需要具备一个非常高的栅栏，并且需要一个安全封闭的区域，因为这种猎犬一旦摆脱束缚跑出去，它们可能很长时间都不会回到主人身边。不回家不是因为不认识路，是因为它们具有猎物驱动力。猎物驱动是食肉动物寻找、追捕和捕捉猎物的本能倾向，也就是说，它们可以在外面自行获取猎物。等到它们玩够了，也会回家休息。第四个，维兹拉猎犬，这是一种来自匈牙利的犬种。属于国际犬业联合会第七组指点犬种，在所有运动型犬种中占有非常高的地位。维兹拉猎犬是一种中型短毛猎犬，它的身高可达64米，体重可达50斤以上。它们是天生的猎人，具有非常出色的训练能力以及强悍的驱动力。在高速奔跑时，维兹拉猎犬的最高时速可以达到每小时64公里，非常强悍。再有就是这种狗的性情非常敏感，它们不像大多数的狗那样受到严厉斥责会害怕。维兹拉猎犬在面对严厉的训练时，可能会比较激动，很容易受到伤害。简单点说，就是面对维兹拉猎犬，需要对他们好好说话，不要对他们龇牙咧嘴。他们不吃这一套，典型的吃软不吃硬，脾气比较刚。第三个，阿富汗猎犬，阿富汗猎犬也叫卡布尔犬。这种犬的历史非常悠久，早在四千年前就有阿富汗猎犬的画像。这种犬原产于中东地区，曾经被用来狩猎邓羚、狼、雪豹这种奔跑速度极快的野兽。这种犬外观优雅，看上去给人的感觉非常高贵。它曾多次被用于各国皇室的专用猎犬。阿富汗猎犬的身材高大，它们的身高可达73厘米，体重可达50斤以上。纤细的体型赋予了它们极快的奔跑速度。在高速奔跑时，它们可以以每小时65公里左右的速度高速飞奔。在奔跑的时候，它们步态轻盈，体质高雅，身上的长毛随风飘逸，看上去十分漂亮，有着越野赛跑者之称。由于其腿脚敏捷，在一些地方，人们也会将阿富汗猎犬用于参加赛犬活动。它们的性情仅限于对人类温顺，对待其他动物可能并不会那么友好。这种狗的特点就是胆大、独立、自主性强，在遇到猫、鸟或者老鼠等等一些常见的小动物时，阿富汗猎犬多数都会快速地冲上去，对其进行撕咬或者恐吓。这是因为它体内残留着猎犬血统的缘故。毕竟在以前，它们是在野外帮助人类对抗狼与豹子这种野兽的猎犬。第二个，萨路基猎犬。萨路基猎犬也叫波斯灵体犬，它是从视觉猎犬发展而来的标准化品种。这是一种原产于伊朗的大型猎犬。萨路基猎犬的身高通常都会略高于70厘米，但是体重仅在40斤左右，整体非常的瘦。这种狗曾经被游牧部落用来追捕猎物。它与阿富汗猎犬一样，历史非常古老，可以追溯到五千年前。因为人们曾在古埃及陵墓的墙壁上也发现了与萨鲁基猎犬极为相似的猎犬。这种狗的体型虽然看上去比较瘦，貌似弱不禁风，但实际上它们是一种具备非常强悍杀伤力的优秀猎犬。由于有着飞快的奔跑速度，在阿拉伯家中，它们被广泛用于捕捉羚羊。它们会在猎鹰的指引下向羚羊发起进攻，有时候它们甚至能够独自猎杀一头羚羊，战斗力非常强悍。在奔跑的时候，萨鲁基猎犬的最高时速可以达到每小时 68.8 公里，并且它们可以在更长的距离内跑得更快，耐力非常的强。第一个，灰狗，灰狗也叫灵体犬或者格力犬。
。这种狗专为速度而生，它们拥有流线型肌肉发达的身体以及特殊的身体器官。它是世界上奔跑速度最快的狗，在高速奔跑时，它们的速度可以高达每小时72公里，相当的快。这种狗与以上的大多数猎犬一样，原产于中东地区。成年的灰狗身高可达76厘米，体重可达60斤，是一种极其难得的纯种犬。这种狗的头部长长的，口吻部分非常接近锥形，这种特征可以帮助它们在冲刺期间减少阻力。还有就是它们的鼻孔要比其他的犬种大，这可以保持它们在高速冲刺时能够确保呼吸顺畅，像猎豹一样。总之，从上到下的每一处身体部位都在为速度起着至关重要的作用。这种狗虽然奔跑速度极快，但是它们的耐性不足，只能适应短时间内的快速奔跑。在全世界，一般人是不会选择这种灰狗作为护卫犬或者伴侣犬饲养的，因为这种狗除了价格昂贵，它们的性情也与普通的家犬也大不相同。灰狗实际上并没有看家护主的习性，它们不喜欢吼叫和攻击陌生人。这种狗大多数的时间都非常慵懒地趴在一些温暖舒适的地方，平常也不怎么喜欢运动或者锻炼。外加上它们拥有超强的爆发力和速度，身上短而光滑的背毛使其非常容易受伤，尤其是擦伤和骨折。在活动的时候，极快的速度非常容易撞上一些坚硬的物体，导致受伤。综合种种原因，一般人是养不起这种狗的。在中东地区，养这种狗的人通常都是一些经济能力较强的，他们主要也是利用灰狗参加各种竞技活动，很少有人会将这种狗当做家犬饲养。你知道世界上最致命的公路在哪里吗？你见过稍有不慎就有可能丧命的道路吗？你知道吗？在全世界有这样一些险峻的道路，即便是一个拥有二十年驾龄的老司机也不敢轻易尝试。这些道路有的修建在陡峭的悬崖边，有的盘旋在海拔上千米的高山上，被冰雪覆盖；还有的甚至直接修建在海水下，一旦驾驶失误，就有可能被大海吞噬，非常危险。如果驾车行驶在这些道路上，多打半圈方向盘，就有可能给自己带来杀身之祸。其中有些道路从修建至今，每年都会夺去很多人的生命，非常危险。今天这期视频，黑土就给各位领导找出了世界上最危险的八个公路，带给各位领导一起了解一下这些致命的道路。大家好，我是黑土，喜欢这类视频的领导，劳烦您帮忙点个赞支持一下，记得长按点赞三秒，给黑土个霸气鼓励，谢谢。好，第八个。格里斯通道，格里斯通道是位于法国的一条浅水堤道，它连接着法国大陆附近的一个小岛，全长约为 4.2 公里。这条路最神奇的地方就在于，一天的大部分时间里，它都是被淹没在海水下的。因为受到潮汐现象的影响，这里每天只有等到退潮的那一小段时间，这条路才会显露出来，让车辆通行。也正是因此，这条路也被评为世界上最危险的道路之一，因为大自然的力量是人类无法控制的。如果想要开车从这条路通过，必须要赶在道路两旁的潮水没有上涨前的几个小时，或者是海水退潮之后才可以通行。除了这些，行驶在这条路上的车辆是不允许发生意外的，因为一旦遭遇堵车或者其他车辆问题，导致车辆无法正常行驶时是非常可怕的。因为时间一过，潮水会毫不留情地将道路淹没。格里斯通道自1840年正式通车以来，已经葬送了无数交通工具，多数都是引人不了解这里的潮汐时间，才导致悲剧发生的。之后，人们为了加大格里斯通道的安全系数，便在道路的两旁设立起了一些安全塔。如果车辆发生意外被困在路上，人们可以站在这些安全塔上等待救援，或者等待海水退潮。在这里，不遵守涨潮退潮的时间盲目通过是非常危险的。好，第七个，横贯撒哈拉公路。这条路位于阿尔及尔，它全长 4,500 公里，整条公路穿过了地球上最大的沙石荒漠——撒哈拉沙漠。它横穿非洲三个国家：阿尔及利亚、尼日尔和尼日利亚。如果你想驾车去往撒哈拉沙漠的深处，那么这条路无疑是最佳的选择。不过前提是要做好随时丧命的风险，因为在全世界一般很少人会有胆量去挑战这条公路。横贯撒哈拉公路最可怕的地方就在于这里恶劣的环境。要知道，撒哈拉沙漠白天的温度接近50度，地面沙子的温度最高可达70多度，并且沿途大部分地区都没有燃料和水。再加上沙尘暴，会长年累月地将巨大的沙丘推移到道路中间，阻塞公路。一旦车辆被堵或者车辆损坏无法行驶，是非常可怕的。因为在这条路上补给站很少，再加上沙尘暴和极端的高温，不但我们的身体无法对抗这里恶劣的气候，即便是我们驾驶的车辆也很难经得住这种环境的摧残，非常危险。第六个，科雷马公路。这条公路也被称为幽灵之路。之所以会有这种恐怖的名字，是因为在这条路的下面埋藏着将近一万七千名修路工人。克雷马公路位于俄罗斯，是俄罗斯连接马加丹和雅库茨克的一条干线公路。它全长 2,032 公里，并且穿过了地球上最冷的人类居住地奥伊米亚康。
。这里的最低温度可低至零下六十多度，即便是在夏天最热的时候，温度也只有十五度而已。因此，克雷马公路也是地球上最冷的道路。克雷马公路于1932年开始修建，由于其地处高纬度的极寒无人区，地理环境复杂，并且气候寒冷，冬天的气温最低的时候可以达到零下70度。由于当时的修路工人多数都是囚犯，所以在筑路过程中并没有配备一些防护措施，因此在克雷马公路的修建过程中，很多人抵御不了这种寒冷的气候，纷纷被冻死。然而，由于死亡人数过多，一些死去的工人当时则直接被埋葬在挖开的公路冻土下。在夏天的时候，驾车行驶在这条路上，有时候还能看到一些工人的尸骨。因为一旦到了夏天，这条路就会融化，整条道路就会变得泥泞不堪，看上去就像是一片沼泽地，车辆根本无法通行。只有在冬天地面被冻起来的时候，才可以通行。再有就是这条路的危险之处就在于低温，因为极低的温度会导致车辆熄火，车辆一旦熄火，随后等待我们的可能是被冻死，或者遭遇老虎、豹子、狼群等等一些野兽的袭击，非常危险。好，第五个郭亮洞，郭亮洞又称郭亮隧道，它位于河南辉县，修建在海拔 1,700 米高的太行山悬崖上，但是看上去就让人胆战心惊。这条路全长约 1,300 米，宽约4米，距离地面的高度高达100米以上，景色非常震撼。由于其险峻的建造环境和独特的自然地貌，在1976年这里还没有正式通车时，郭亮洞就被外界发现，并且被列为世界上最险要的十条路之一。更让人震惊的是，这条在悬崖绝壁上修建的隧道，竟然全是由人工开凿出来的。这条隧道于1972年3月9日开工，至1977年5月1日通车，历时5年。建设过程中，清理石渣 2.6 万立方米，开凿山石打凸的钢钎就重达12吨，打烂了七斤重的铁锤四千个。当地的老人和孩子都参与了这条悬崖隧道的建造。期间还有村民为此献出了自己宝贵的生命。时至今日，这里从以前的偏远村落已经变成了一个著名的旅游景点，非常壮观。第四个，卡拉昆仑公路。卡拉昆仑公路也叫中巴友谊公路。这条路于1962年由中国和巴基斯坦共同建造。卡拉昆仑公路北起新疆喀什，穿越卡拉昆仑山脉，一直延伸到喜马拉雅山脉的西端。公路全长 1,032 公里，其中中国境内416公里，巴基斯坦境内616公里。在我们国家境内的最低海拔都在 1,154 米，最高海拔达到了 4,733 米。由于其坐落在昆仑山脉，地形险峻复杂，气候恶劣，这条路从修建到通车，中巴双方共有700多人为此献出了生命，相当于每公里的公路都是用一条人命换来的。修建这条昆仑山公路，单是炸药就用了 8,000 吨，向外运送的土石多达 3,000 万立方米，动用近2万名建设者，花了整整十多年的时间才将此路修筑完成。这条路的危险之处要比以上的多得多。这里地质情况极为复杂，行驶在这条路上可能会面临雪崩、山体滑坡、落石、塌方、积雪、积冰，甚至地震等地质性灾害经常发生。由于其特殊的地理位置，导致这条公路上的桥梁设施经常遭到破坏，车毁人亡的惨剧常常发生。以往每年一进入到秋冬时节，出于气候原因，卡拉昆仑公路大部分时间都会被封闭，非常危险。好，第三个，索吉拉公路。佐吉拉公路是位于印度的一条贯穿克什米尔山谷到拉达克的一个高山通道，它位于海拔 3,528 米的高山上，道路的一侧就是百米深的悬崖，并且还没有安装任何防护栏。更致命的是，不但没有防护栏，就连公路上最基本的警示装或者标记都没有，转弯时一个不小心就有可能车毁人亡。再加上道路狭窄，时不时的山上还会有落石，一眼看上去，这里好像并不能算得上是一条公路，反而更像是一个小型的山路。然而让人意想不到的是。就是这么一条看上去就两腿发软的道路，在当地却是一个主流通道，因为这条路是连接拉达克通往外界唯一的一条公路。在道路开放的时间里，几乎每天都会有很多车辆从这条险峻的道路上通过，其中还有很多都是运载货物的重型车辆。一遇到下雨的时候，这条路会变得非常泥泞，危险指数飙升。但即便是这样，在当地照样会有卡车行驶在这种泥泞的路上，非常危险。第二个，道尔顿公路。这条路位于美国的阿拉斯加，它被誉为是世界上最孤独的道路之一。道尔顿公路从古德到艾洛特，沿途经过北极台湾地区，一直延伸到阿拉斯加的北部，进入北极圈，全长达666公里，大部分都是由砾石铺垫的。砾石也就是一小块一小块的碎石头。之所以使用砾石，是因为在恶劣的天气行驶时，砾石能够为车辆提供更大的摩擦力，同时也会让道尔顿公路不会像铺路过的路面那样容易结冰，从而更好地保证了驾驶员的安全。
。光滑其实还并不是最可怕的，这条路的危险之处主要就在于它的荒凉程度。由于道尔顿公路坐落于极度寒冷并且偏远的荒凉地区，所以导致几乎没有人愿意在这条路上开设补给站，也就是说，沿途几乎没有歇脚的地方，甚至连加油站都寥寥无几。平时在这条路上能看到的就只有森林、苔原和山脉。运气好的话，驶进北极圈之后，还有可能会遇到陆地上最大的食肉动物——北极熊。在当地，一般人是不会盲目来这里的。这条路的主要作用就是为了运输石油，通常都是供一些大卡车行驶。除了荒凉，其实最可怕的还是气候。这条路的北端属于极端的北极气候。先不说能不能驾驶得了这里极端的路况，但是寒冷这一点就不是一般人能承受得住的，非常可怕。好，第一个北永加斯山路，这里被誉为地球上最危险的道路，也被称为死亡之路。北永加斯路是位于南美洲玻利维亚的一个山区公路，它连接着玻利维亚的首都拉巴斯。北永加斯山路全长约为60公里，这条路最窄的地方仅有3米。道路的一侧就是深达300多米的深渊和热带雨林。与佐吉拉公路一样，道路旁也没有安装护栏，并且该地区多雨多雾，遇到雨雾天气时，不仅路面看不清，四周的视野非常不好，能见度非常低。路过的司机稍有不慎，就有可能跌落悬崖。据1999年至2003年的统计，这条路平均每年都会发生多达200多次的交通事故，接近上百人死亡。驾车行驶在这种路上，一个小小的错误，就有可能直接免费体验300米高空的自由落体，非常危险。没有一定的驾驶技术是不敢轻易尝试的。